Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zoulola dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie Loba parce qu'il est grand, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa grâce, par sa permission, par sa toute divine puissance, on va dénoncer la plus grande supercherie de l'histoire de l'humanité. Donc... Vous savez, premièrement, qu'il est dit dans Proverbe 19, 2, que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25, 2, la gloire de l'Oba est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Donc aujourd'hui, par la permission de, de, euh, du Créateur qui vit inexplicablement hors de toute réalité, on va dénoncer euh, euh, le, le, le plus grand crime de l'humanité. Donc, comme dans mes précédentes vidéos, j'ai démontré que le peuple noir était, est le véritable peuple de Dieu et que l'histoire biblique s'est passée en Afrique mais les occidentaux sont arrivés les néphilim, les blancs sont arrivés ils ont pris l'histoire de l'homme noir ils ont trafiqué l'histoire de l'homme noir ils ont fait croire que euh, le, le, les récits bibliques émanaient d'eux donc ils ont trafiqué, ils ont changé des noms des lieux de naissance, ainsi de suite et plein de gens sont dans la confusion certains ont peur de ce message de cette vérité bon, aujourd'hui on va dénoncer et on va vous montrer la plus grande supercherie. Donc toi qui me regardes actuellement, toi, peu importe où tu te trouves, peut-être tu as ton lieu de travail et, tu en de, et que tu auras la possibilité euh, d'écouter ce message. Et d'autres, vous qui êtes assis sur vos canapés, peu importe où vous êtes actuellement, regardez ce message, vous allez voir ce message et ça va vous libérer totalement. Donc, et vous devez vérifier parce que le, euh, le problème avec l'homme noir actuellement, c'est qu'il ne veut pas lire. Vous voyez, il ne veut pas lire. Et parce qu'il ne veut pas lire, donc il va passer à côté de beaucoup de choses. Donc, on va, vous, on va un peu entrer dans l'histoire. On va entrer dans l'histoire biblique. On va entrer dans l'histoire de la géographie. On va entrer dans l'histoire même que eux mêmes ils ont écrit pour vous montrer la plus grande supercherie. Et vous verrez euh, dorénavant que cette vérité que j'apporte elle vient du Créateur lui-même. Donc, pour ça, je vous exalte à vérifier, à prendre des références. Si vous avez Google, vous tapez, vous vérifiez, mais dire tout ce que je dis est la pure vérité. Donc, dans Genèse, chapitre, on va, aller, on va commencer. Avant de commencer, vous voyez, il y a tout le monde de religion dans le monde. Et quand vous tapez peut-être Adam et Ève sur Google, on vous montre des blancs qui sont dans une espèce de, de jardin ou de forêt. C'est toujours des colons, c'est toujours des blancs, ils ont tous des traits européens, ainsi de suite. Même ceux qui se disent faux témoins de Jéhovah, quand ils dessinent le, le, les livres par rapport à Adam, ils dessinent tout le temps des blancs. Or, les scientifiques, eux, en tout cas les scientifiques disent que le premier homme c'est un, un noir, mais ça ne les arrange pas de bien dessiner cet homme. Ils dessinent que c'est un, un chimpanzé, un macaque, un bonobo, un homo sapiens, un homo habilis ereptus, ainsi de suite. Bref, nous allons voir durant l'écriture qu'est-ce que, euh, ou premièrement, avant de commencer, on va vous montrer où est-ce que l'histoire biblique a commencé. Où est-ce que euh, le jardin d'Éden se trouvait-il et réellement Parce qu'il y a des archéologues qui vous disent que ça se trouve au Moyen-Orient, d'autres disent en Turquie, ainsi de suite. Mais nous allons donc voir avec les versions bibliques où se trouve réellement le récit premièrement d'Adam et Ève, c'est-à-dire Mouto et Moto. Donc, dans Genèse chapitre 2 au verset 7, je vais donner une version. Si vous n'avez pas cette version, vous tapez sur Google, vous vous renseignez, vous faites des recherches. Genèse chapitre 2 au verset 7, dans la traduction Abbé Filion, il est dit ceci. « Le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre. » Le Seigneur Dieu forma donc l'homme du limon de la terre. Et il souffla sur son visage un souffle de vie et l'homme devint vivant et animé. Bon, le limon c'est quoi Comme j'avais dit dans la précédente vidéo, parce que plein écoutent les messages, mais ils ne vont pas réellement vérifier. Le limon c'était de la boue, c'était de la boue et le limon il est noir. Même les scientifiques ont démontré ça, même dans le Jeep antique par rapport au Nil, quand l'eau débordait. Euh, au, à la rivière du Nil, la boue qui était là, ce sable là, c'était de la boue, c'était du limon et c'était noir. C'est la raison pour laquelle dans Genèse chapitre 2 au verset 6, une vapeur s'est élevée à la surface de la, arroser toute la surface du sol. Et quand ça arrose la surface de, du sol, le sol devient humide. Dans la poussière n'a plus lieu d'être. Dans les versions qui disent que Dieu a fait l'homme de la poussière de la terre, ça a été mal traduit. Ils ont fait exprès pour dire la poussière. Bon, c'était de la boue et c'était du limon. Bref. Donc, on vous montre ici, premièrement, que le premier homme, 
que ce soit scientifique ou public, a été fait du limon de la terre. Vous voyez, a été fait du limon de la terre. Donc, il était noir. Les Adam qu'on dessine blanc, ce sont des mensonges. Pour ça, on va dans Genèse. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3 au verset 7. Dans la Bible de la liturgie, il est dit ceci. Alors, leurs yeux, leurs yeux, à tous deux, s'ouvrirent et y reconnurent. Et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Point. Donc là, c'était pendant la chute, quand le premier homme et la première femme ont, ont, ont péché. On vous dit cela, que les yeux se sont ouverts. Ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Remarquez que ce passage-ci est très important et c'est très décisif pour euh, l'enseignement qui va suivre. Donc, premièrement, dans Genèse chapitre 2, verset 7, on vous dit que Dieu a fait l'homme du limon de la terre. Donc, le premier homme était noir, point barre. Et quand ils ont péché, l'homme et la femme plus tard, on vous dit que les yeux se sont ouverts. Ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Remarquez maintenant ce qui va se passer. Ouvrez attentivement vos oreilles et vous allez voir ce qui va se passer. Dans la, dans la Bible de la liturgie, il dit ceci. Ils attachèrent, ils attachèrent les uns aux autres des feuilles, des feuilles, des feuilles de figues, de figues, figues, et ils en firent des pagnes, et ils en firent des pagnes. Vous voyez, l'homme et la femme, c'est-à-dire Adam et Ève, Moto et Mouto, quand ils ont péché, selon les, les versions bibliques, ils ont pris des feuilles, ils ont fait des pagnes avec, vous voyez, des pagnes. Et on va vous montrer l'origine des pagnes plus tard. Mais on va vous donner la liste des versions publiques qui acceptent aussi le, le mot « pagne ». Donc, nouvelle Bible seconde, « pagne ». Bible, parole de vie, « pagne ». Tradition du monde nouveau, « pagne ». Or, même la Bible des témoins de Jéhovah parle que l'homme et la femme, ils ont fait des pagnes. Tandis que quand ils dessinent l'homme et la femme, ils ne mettent jamais ce pagne-là. Vous voyez Parce qu'ils trichent, ils savent. Ils connaissent cette vérité, en tout cas, où ils ont trafiqué cela. Bon. Bible en français courant, il est question de pagne. Traduction économique de la Bible, il est question de pagne. Bible de Jérusalem, il est question de pagne. Bible du rabbinat français en d'autres camps, il est question de pagne. Et maintenant, je vous exalte à tous ceux qui me regardaient maintenant. Vous tapez sur Wikipédia. Vous pouvez taper sur Google, Wikipédia. Vous tapez pagne. Et on va vous dire où est-ce que le pagne vient. Bon, on vous dit ici, là. Là, j'ai pris un article de Wikipédia et que je vais lire. Bon, le pagne est une pièce de tissu ou de matière végétale. Vous voyez Ou de matière végétale. À l'époque où, euh, selon la Bible, quand Adam, c'est-à-dire Moto, était dans le jardin, le tissu n'existait pas. C'était les matières végétales, végétaux, ainsi de suite. Donc, dans Wikipédia, on vous dit quoi Le pain est une pièce de tissu ou de matière végétale tressée. Et on vous dit que l'homme et la femme, ils ont tressé, vous voyez, des feuilles pour faire des pagnes. Et Wikipédia aussi attèse cela. Donc, font des pagnes généralement rectangulaires avec lequel une personne couvre son corps. Vous voyez Couvre son corps des hanches jusqu'aux cuisses, entre parenthèses, pagne courte ou aux chevilles, pagne longue. Donc, on vous montre ici, premièrement, que le premier homme et la première femme se trouvaient en Afrique parce que l'origine des pagnes, ça vient de l'Afrique. Ça, on ne va pas vous dire le contraire. L'origine des pagnes et les toutes premières pagnes, même les pygmées aussi en Afrique, connaissent ce mystère. Les toutes premières pagnes de l'histoire de l'humanité, c'était fait avec des écorces de bois, euh, d'arbres, de, c'était fait avec des, des feuilles, vous voyez, c'était fait avec des feuilles. Et il y a plein de versions qui attestent cela, que le premier homme, c'est-à-dire Adam, euh, Moto et Mouto, Eve, ont fait des feuilles, de, ils ont fait des pagnes pour cacher les nudités. Donc cette scène-là s'est bien passée en Afrique. Deuxième point, on vous dit dans Genèse chapitre 2 au verset 10, Genèse chapitre 2 au verset 10, un fleuve sortait de l'Eden pour arroser le jardin et de là il se divisait en quatre bras. On vous dit cela que à Eden et, et on sait que cet Eden là c'était en Afrique, vous voyez, parce que le premier homme, même scientifique, était noir. Et la preuve encore par rapport au pagne, l'origine des pagnes vient de l'Afrique. Et les toutes premières pagnes, même Wikipédia le montre aussi. Euh, c'était fait à, à, avec des, des écorces, c'était fait avec des feuilles végétales, ainsi de suite. Donc, et on vous dit, dans cet Éden, où cet homme-là se trouvait, ce premier homme noir, on vous dit, 
qu'un fleuve sortait de l'Éden pour arroser le jardin. Et là, se divisait en quatre bras. On veut dire qu'il y avait un fleuve qui se divisait en quatre bras. Écoutez attentivement, soyez attentifs. Donc, on vous dit, comme je dis, je répète, dans Genèse chapitre 1, verset 10, un fleuve sortait de l'Éden pour arroser le jardin et là se divisait en quatre bras. Et on va vous dire que ça se trouvait en Turquie, on va vous dire que ça se trouvait non, en Palestine, on va vous dire que c'était en Europe, ainsi de suite. On va vous donner la version biblique qui contredit les thèses scientifiques, qui contredisent les faux archéologues actuellement, qui ont été euh, euh, envoûtés par le démon pour venir troquer l'histoire du peuple élu. Pour ça, je vais dans la Bible de l'épée. Vous pouvez vous renseigner, vous pouvez vérifier. Bible de l'épée, chapitre 11. Je dis bien, Bible de l'épée, dans le chapitre 11, au verset 8, il est dit, « Alors, l'Oba fracassa, fracassa en fragments, en fragments, toute la face du continent, virgule, et non des continents. » Et il cessait d'étendre les empires. Dans d'autres versions qui étaient mal traduites, on vous dit que Dieu a, a frappé la tour de Babel et les langues sont apparues directement. Or, la véritable histoire c'est quoi C'est qu'il y avait un seul continent. Et scientifiquement, on le, on le dit aussi, on le demande. Avant la dérive des continents, il n'y avait qu'un seul continent, un seul bloc. Et la Bible de l'épée l'affirme ici, dans la Bible de l'épée, chapitre 11, au verset 8. On vous dit Dieu a, fra, a fracassé. En petit fragment. Petit fragment, c'est quoi Fracassé en petit fragment, c'est quoi C'est qu'il y a eu... Bah et ça a été divisé. Et c'était là la première notion de la dérive des continents. C'est là où les autres continents ont eu le jour. Mais avant ça, il y avait un seul continent. Et c'était l'Afrique. Et scientifiquement, même dans l'histoire que vous apprenez à l'école, on vous dit cela. Donc, les quatre fleuves, le fleuve qui sortait de l'Éden, et qui se divisait en quatre bras, c'était dans un seul continent. Dans les autres continents, n'existaient pas encore. L'Europe n'existait pas. L'Amérique n'existait pas. Le, le, le continent asiatique, ainsi de suite, n'existait pas. C'était que le continent noir, africain. C'était africain. Donc, on vous dit ici, dans Genèse chapitre, cette histoire de, 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 de le limon. On a créé l'homme à partir du limon, c'est-à-dire noir. Et... Les pagnes et ensuite le quatre fleuves, le fleuve qui sortait et qui se divisait en quatre bras, ça s'est passé avant la dérive des continents. Et pour ceux qui refusent encore la vérité, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, avant la dérive des continents, il n'y avait qu'un seul bloc, c'était l'Afrique. C'était le continent africain, point barre. Et cette histoire s'est passée avant la dérive des continents. Donc on a créé l'homme en Afrique. Et c'était un noir. Bon, on vous dit ici maintenant, dans Genèse, Chapitre 2 au verset 11 Le nom du premier est Pichon Il entoure tout le pays de Avila Où se trouve l'or Là c'était pendant C'était avant la dérive des continents Donc c'était uniquement dans le continent africain Et on vous dit c'est là que le premier fleuve Le nom du premier fleuve se nomme le Pichon Dans d'autres versions ils disent le Guillon Il entoure tout le pays de Avila Et pour savoir qui est Avila On vérifie c'est qui Avila on va vous dire qu'Avila, on va dessiner Avila, c'est un blanc. Mais on va vous démontrer ici que Avila, ce n'est ni un blanc, ni un métis, ni un asiatique. C'est un noir pur et simple. Pour ça, on va dans Genèse chapitre 10 au verset 7. Genèse chapitre 10 au verset 7. Dans la Bible parole de vie, il est dit ceci. Les fils de couche, les fils de couche sont, deux points, Saba, Avila. Vous voyez, Saba, Avila. Satan, bon, il avait plein de fils, mais vous comprenez ici que le fils de couche, euh, parmi les fils de couche, il y avait Avila. Et couche, c'était qui Pour savoir qui est Avila, il faut d'abord connaître son papa. Pour savoir quelle est la couleur de Avila, il faut d'abord savoir la couleur de son papa. Pour ça, couche, c'est un éthiopien, pour ceux qui ne savent pas. Jérémie chapitre 13, au verset 23. Nouvelle Bible second, nouvelle Bible second, il dit ceci, un couchite, un couchite, peut-il changer sa peau, figure, Bible des peuples, un éthiopien, peut-il changer la couleur de sa peau, donc le couche c'est un éthiopien, on vous montre maintenant que le couche c'est un éthiopien, et l'éthiopien, cet éthiopien là, en tout cas là c'est le tout premier éthiopien de l'histoire de l'humanité, et on sait que les éthiopiens c'est pas des blancs, 
Les Éthiopiens, c'est des Noirs. Il y a même des versions bibliques qui le démontrent. Donc, un, un, cet Éthiopien-là a accouché son fils. Son fils était Avila. Il s'est se nommé Avila. Donc, dans la Bible Shuraki, il est dit, dans Jérémie 13, 23, « Change-t-il sa peau, le nègre ?» Tradition économique de la Bible, « Un noir peut-il changer de peau ?» Bible du rabbinat français Adokan, « Le nègre change-t-il sa peau ?» Vous voyez Et ce nègre-là, selon... Le, le, selon les appellations Ce noir là, selon les appellations C'est lui qui a mis euh, Avila au monde Vous voyez, il a mis Avila au monde C'est pour ça qu'on vous dit ici Dans Genèse chapitre 2 Au verset 12 à 13 Bible parole de vie Et l'or de ce pays est pur On lui trouve aussi Des plantes parfumées Et une pierre précieuse Rouge foncé Le deuxième fleuve c'est le Guillon. Il fait le tour de tout le pays de Kouche, c'est-à-dire de l'Éthiopie. Vous voyez aussi dans, la, dans une autre version, Genèse chapitre 2, verset 13, Bible du Semin. Le deuxième fleuve s'appelle le Guillon. Il parcourt toute l'Éthiopie. Vous voyez, tout l'Éthiopie. Et on sait que l'Éthiopie, c'est en Afrique. Donc, tous ces fleuves-là, du début de la Genèse 2, à partir de Genèse 2, se trouvaient uniquement dans les pays. Noirs africains avant la dérive des continents. Dans l'histoire d'Adam et Ève, le jardin d'Éden se trouve, s'est trouvé l'histoire biblique, le commencement, le berceau de l'humanité s'est trouvé en Afrique. Qu'on ne vous dise pas le contraire. La Turquie n'existait pas encore. Donc, on veut vous faire croire que l'histoire de l'écriture vient de, de la Mésopotamie. Et on vous dit que la Mésopotamie c'était en Irak. Mais ça c'est faux. Et il y a les tests bibliques qui démontrent le contraire. La Mésopotamie c'était dans l'Afrique. C'est dans l'Afrique. Il y a les cartes de l'Afrique qui le démontrent. Donc, pour ça, je poursuis. Dans Genèse chapitre 2 au verset 14, traduction 8 secondes du 910, le troisième est Idékel. Et Idékel, c'est où Idékel, c'était dans la Babylone antique. C'est là où se trouvait le prophète Daniel, le bien-aimé. Dans Daniel chapitre 10, à partir du verset 4, J'étais au bord du grand fleuve qui est Idékel. Et Idékel aussi, ça va aussi dire, en possible, ça a un autre nom connu sous le nom du tigre. Le tigre. Et ça n'a rien à voir en Irak. C'était dans l'Afrique. Bon. Genèse 2, 14. Traduction, 8 secondes du 910. Le nom du troisième est Idékel. C'est celui qui entoure tout le pays de la Syrie, de l'Orient de la Syrie. Quand on dit l'Orient de la Syrie, ça ne veut pas dire que c'est dans les pays d'Orient. Vous voyez c'était par rapport, quand on dit le nord, le sud, l'ouest et l'est, du pays, du continent africain. Ça ne veut pas dire que l'Orient, c'était ça là-bas. Non, c'est pour ça qu'il faut lire plusieurs traductions et comprendre avec l'esprit de l'Oba. Le quatrième fleuve, c'est les Fratins. Et les Frates, c'était toujours en Afrique. Ça n'a rien à voir avec les cartes qu'on vous montre actuellement dans les journaux télévisés. Dans, dans... C'est eux qui ont écrit l'histoire, ils ont trafiqué l'histoire. Et la Bible ici entre de les condamner Pour tous ceux qui croient à la Bible Voici la Bible vous donne les preuves Que Adam, le premier homme, Moto, Ève, tout ça c'était des noirs Tous ces récits là se sont passés en Afrique Donc, traduction à Bécrampon Le nom du troisième est le tigre Vous voyez, comme je l'ai dit, c'est le tigre Et on poursuit Genèse chapitre 8 au verset 4 Genèse chapitre 8 verset 4 ça, c'est encore la plus grande supercherie de tous les temps. La plus grande supercherie de tous les temps. On vous dit que Noé, il dessine que Noé était blanc. Mais re remarquez que ça ne ça, ça tient même pas la route. Puisque dans les récits à eux, même dans le Tamul ou dans d'autres faux livres, euh, soi-disant religieux, saints, qui n'ont même pas de sens, ils vous disent que Noé, soi-disant, ils vous disent qu'il c'était un blanc et qu'il a maudit son petit-fils, c'est-à-dire Canaan. Et d'autres, ils disent qu'il a maudit Cham. Mais... La, les versions bibliques disent qu'il a maudit Canaan Il a dit maudit soit Canaan, qu'il soit esclave ainsi de suite Et on vous dit ici En tout cas eux vous disent que Quand Noé a maudit Canaan Canaan est devenu noir Mais ça ne tient même pas la route Ils vous disent que les noirs sont apparus à cause d'une malédiction Mais et pourtant c'est eux qui sont venus à cause de cette malédiction là C'est à dire par rapport à ce métissage interdit Bref Ici on est en train de parler de l'histoire Pour vous montrer à tous ceux là Qui viennent tout le temps vouloir euh, accepter des hérésies Que non seulement Vous ne savez pas de quoi vous parlez Vous ne savez pas ce que vous défendez Vous défendez des, des, des doctrines de démons Donc Noé On vous dit en tout cas que Noé a maudit son petit fils Canaan Et, et d'autres disent que 
Euh, Canaan est devenu noir, c'est là où c'est l'ancêtre des noirs. <rire> c'est le premier noir. Mais ça ne tient pas la route. Plus, pourquoi ça ne tient pas la route Puisque, on vous dit que Noé avait trois fils. C'est-à-dire, Wumse avait trois fils. Shem, non, Shem, Shem et Japhet. On dit maintenant, les fils de Shem, vous voyez, furent Kush. Kush, c'est l'Ethiopie. Et on vous a, on vous a démontré que l'Ethiopien, c'est un noir. Mithraïm, dans la Bible de l'épée, on traduit Néphraïm, c'est l'Égypte. Et l'Égypte antique, ancestrale, c'est des Noirs. Ponte et Canaan. Comment se fait-il que le, premier, le grand frère de Canaan, tous les trois frères de Canaan sont des Noirs Et on vous dit qu'on a maudit Canaan et Canaan est devenu Noir. Mais ça ne tient plus la route. Vous voyez que non seulement ils parlent parce qu'ils n'ont même pas de chromosomes. Ils viennent écrire des choses, ils n'ont même pas de chromosomes. Bref. Maintenant, la plus grande supercherie, encore, on vous dit. Que au temps de Noé, de Wumse, l'arche s'est arrêtée sur le mont Ararat, c'est-à-dire en Turquie. Pour ceux qui ne savent pas où se trouve le mont Ararat, c'est-à-dire les montagnes d'Ararat, c'est en Turquie. Et la Turquie, c'est au continent européen. Vous voyez, c'est au continent européen. Bon, maintenant, là, la scène se passe dans Genèse chapitre 8, au verset 4. On vous dit quoi Le Genèse chapitre 8, verset 4. Le 17 e jour... Du 17 e mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Et on va vous démontrer que c'est faux. Pourquoi Parce que dans la Bible de l'épée, comme je dis, dans la Bible de l'épée, chapitre 11 au verset 8, on vous dit, alors l'Oba fracassa en fragment toute la face du continent. Toute la face du continent. Donc, on vous dit cela, que au temps de Noé, au temps de Wumse, quand la montagne, quand l'arche s'est arrêtée sur une des montagnes, sur la montagne, c'était justement, c'était uniquement un seul continent. Puisque la notion de la dérive des continents est apparue dans Genèse 11. Tandis que le récit de Noé se trouve dans Genèse 8. Vous voyez la plus grande supercherie. Donc, on vous dit ici, là, dans Genèse 11, verset 8, dans la Bible de l'épée, il, il existait un seul continent. Donc, le continent européen n'existait pas. Et si ça n'existait pas, le continent euh, le mont Ararat aussi n'existait pas Maintenant, ils vont vous dire Pour, pour venir euh, euh, Donner crédit à les hérésies à les théories diaboliques Ils vont vous dire, oui mais euh, Certes, les montagnes existaient peut-être Là-bas en Afrique, mais quand il y a eu la dérive des continents et Une partie est allée et c'est devenu l'Europe Et c'est là-bas que le bateau s'est arrêté et On va vous démontrer que, non seulement à cette époque les, Ces montagnes-là ne pouvaient même pas exister Même, même si c'était en Afrique Ça ne pouvait pas exister à cette période-là vous voyez, on va vous montrer pourquoi. Mais avant ça, on vous dit dans Genèse chapitre 8 au verset 5. Les eaux continuaient à baisser jusqu'au sixième mois, le premier jour du, de ce mois, les sommets des montagnes apparurent. Donc, plus tard, quand le déluge, quand l'eau du déluge a commencé à diminuer, on dit que le sommet, le sommet des montagnes ont commencé à apparaître. Et c'est là où on vous dit que le bateau s'est arrêté. <rire> Genèse chapitre 8 au verset 9 La colombe ne trouva pas d'endroit où se poser Et elle revint vers l'arche auprès de Noé Non, auprès de lui Parce que les eaux étaient sur toute la surface de la terre Noé, Wumse, étendit la main Prit la colombe Et il la fit entrer auprès de lui dans l'arche Déjà ça, ça ne tient pas la route, pourquoi On vous dit que les eaux baissaient déjà Les eaux étaient en train de descendre Et que la tête des montagnes ont commencé à apparaître. Écoutez attentivement. Les, vous n'avez pas besoin d'avoir bac, euh, bac, bac plus 6 et 20 pour comprendre ce que je dis, ou sortie d'Advard, ou sortie de Saint-Cyr. On vous dit ici, là, que le sommet des montagnes, vous voyez, voici l'eau, et l'eau descend, 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 pas, voilà le sommet des montagnes qui apparaît. On vous dit que l'arche s'est arrêtée là. Et qu'on a fait sortir, plus tard, on a fait sortir la colombe pour aller voir. Et la colombe n'a rien vu. Il n'y avait que de l'eau. Et ça ne tient pas la route. Pourquoi Parce que même si cette montagne-là existait, ce n'est pas la plus grande montagne du monde. Ça ne pouvait pas être la plus grande montagne du monde. Les plus grandes montagnes du monde ou les montagnes les plus anciennes. Parce que si c'était... Parce qu'il existe d'autres montagnes qui sont plus grandes que les montagnes Ararat. Et il est même plus ancienne. C'est ce que je veux dire que si cette euh, colombe-là sortait... Elle allait aussi voir les autres montagnes, elle allait se poser. Mais les récits publics étaient mal trafiqués. On vous dit qu'elle est sortie, elle n'a rien vu. 
Vous voyez Donc, maintenant, je vais... Vous pouvez taper sur Google, vous tapez la plus grande montagne du monde ou les montagnes les plus anciennes du monde. Parce que ici, là, on vous fait croire que la plus ancienne, c'est le mont Ararat, selon le récit public. Parce que c'est le seul où l'arche s'est posée et que l'oiseau ne pouvait plus voir au, rien d'autre, il voyait que de l'eau. Donc, en gros, ça symbolise que c'est non seulement là, c'est la plus ancienne et c'est la plus grande. Et ça, c'est faux. Voilà les propres histoires. On vous dit quoi L'histoire de la montagne est marquée par trois grandes phases de formation des montagnes. Point. Non, plutôt, l'histoire de la terre, vous voyez L'histoire de la terre est marquée par trois phases, par trois grandes phases de formation de montagnes. Point. La première de cette produite, il y a plus de... Car il y a plus de 400 000, non, il y a plus de 400 millions, il y a plus de 400 millions d'années. Point. Certaines chaînes de l'Est, de l'Amérique du Nord, ce sont, des, ce sont les vertiges. Point. La deuxième euh, remonte environ 300 millions d'années. Point. Elle a donné naissance au euh, Appalache ainsi qu'à la plupart des massifs Europe et l'Asie centrale. Vous voyez donc, on vous montre ici qu'avant le mont Ararat, avant même le continent d'Europe, il y avait d'autres continents qui avaient déjà des plus grandes montagnes, des anciennes montagnes encore plus vieux et plus élevées. Vous pouvez me taper sur Google, vous verrez que le mont Ararat n'est pas la plus grande montagne. N'est pas la plus grande montagne à cette époque. Vous voyez Donc, ils ont trafiqué l'histoire. C'est pour ça que l'homme noir ne veut pas lire. Donc, si vous ne voulez pas lire, vous ne connaîtrez jamais cette vérité. Vous n'allez pas connaître cette vérité. La parole dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Il faut apprendre les choses de Dieu. Il faut aussi apprendre les choses de César. C'est-à-dire, ils ont trafiqué l'histoire de vos ancêtres. Ils ont pris le récit africain. Ils ont modifié, ils ont chamboulé. Ils ont fait du désordre. Mais dans ce désordre, ils n'ont pas bien travaillé. Ils ont pensé qu'ils ont effacé les traces du passé. Mais l'homme qui vit au-delà de toute réalité, qui est le maître du temps, a permis que je sois là. Et je suis allé dans le passé. Il m'a envoyé dans le passé. Et j'ai pris cette vérité-là. Qui était dans le passé, qu'ils ont voulu effacer. Et je ramène cette vérité. Pour ramener cette vérité dans ce temps-ci. Et le projeter dans le futur. Pour les siècles à venir. Donc. Vous voyez ici. Que l'histoire a été trafiquée. L'histoire a été trafiquée. Donc, le Dieu que vous adorez actuellement, c'est un faux Dieu. Les dieux européens, les JC, tout ça, là, tous les faux dieux qu'on a ramenés en Afrique, ce sont, des, ce sont des abominations, ce sont des démons. Je dis bien, ce sont des forces occultes. La parole dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. L'Afrique périt parce qu'il lui manque la connaissance. Ça veut dire que s'il a cette connaissance, il ne va plus périr. Et cette connaissance est là à partir de vous, à partir de vos mains. Prenez cette connaissance. Je m'adresse premièrement à tous ces Noirs qui ont soif de la justice et aussi, pas seulement aux Noirs, mais à tous ceux, peu importe vos, vos, vos couleurs, qui ont soif de cette justice, qui aiment cette vérité de l'Oba. Prenez cette vidéo, faites-la partager, faites-la circuler. Ceux qui sont en Afrique... Prenez, téléchargez cette vidéo aussi. Envoyez-les à ces faux pasteurs qui sont dans ces fausses églises-là. Cette vérité-ci, personne ne va l'arrêter. Car elle est en marche. Vous pouvez vous élever contre cette vérité. Car vous voulez lutter contre le symbole. Le problème avec l'Africain, c'est quoi? C'est qu'on l'a déjà introduit la peur. On l'a enlevé. Euh, on l'a enlevé son savoir-faire. On l'a enlevé sa connaissance. Apprenez à vous entraîner avant d'aller au combat, avant d'aller affronter vos adversaires. Vous devez d'abord vous armer et être dans le combat. Je prends l'exemple sur le film qui était sorti, un film hollywoodien. Le titre c'était Django. Vous voyez, c'était Django. On vous montre qu'il y avait trois sortes d'esclavage là-dedans, dans ce film. Le premier esclavage, c'était celui qui jouait un rôle là, le Samuel L. Jackson. Où il était tellement ancré, il pensait déjà qu'il était un, Euro, un, un blanc. Mais c'était un noir, il détestait les autres noirs. Vous voyez, en gros, c'est ce Samuel L. Jackson dans ce film de Django, il représente tous ces noirs qui luttent contre cette vérité. Tandis que, il y a deux, le deuxième noir, c'est quoi C'est ceux qui travaillaient dans les champs, c'est ceux qui étaient enchaînés. Ils étaient nombreux, on voyait peut-être sept colons, sept blancs. On va voir peut-être sept blancs qui sont sur les chevaux, sept. Et il y a peut-être 30 noirs qui sont enchaînés. 
ils n'ont même pas la jugeote d'arracher les armes, de se défendre, juste parce qu'ils n'ont pas la connaissance et ils ne sont pas entraînés. Tandis que le troisième noir hum, représentait Django. Django, avant d'aller au combat, avant de délivrer sa femme, c'est-à-dire... Le message c'était quoi Parce que dans Job 33, 14, Dieu parle cependant tantôt d'une année, tantôt d'une autre, et l'on y prend pour un garde. Django symbolise quoi Le noir, avant d'aller délivrer ses frères, il faut qu'il s'entraîne d'abord. Il a reçu l'entraînement. Donc, savoir comment tirer et être rapide. Donc, maîtriser cet enseignement. Donc, avant d'aller au combat, avant de délivrer vos frères, il faut que vous, vous soyez d'abord délivrés. Avant de délivrer les esclaves, soyez d'abord libres. Avant d'aller combattre la fausse doctrine, soyez d'abord pleinement dans la vérité. Parce que Satan, le jadis ou un, lui aussi, c'est comme ça qu'il fait. Quand il allait voir le vrai Christ noir, il a dit, si tu es le fils de Loba, oh, donc que ces pierres deviennent de pain, car il est écrit. Vous voyez il utilise cette connaissance. Mais vu que le Christ symbolisait cette connaissance à l'état pur, il disait, il est aussi écrit. Parce que si Satan vient à vous actuellement, il vous dit, il viendra à vous par les faux pasteurs, il viendra à vous par des copies collées, pour vous dire, non, c'est un détracteur, non, lui là, c'est un antéchrist. Vous, parce que vous allez accepter, parce que vous n'avez pas la connaissance. Si vous aviez la connaissance, vous allez dire, ça c'est un mensonge, car il est aussi écrit. Donc pour libérer vos frères, quelles que soient vos couleurs, pour libérer le, euh, ceux, qui, ceux, ceux qui vous connaissent, qui ont soif de cette justice, il faut vous entraîner. Entraînez-vous d'abord. Parce que quand vous voyez même les gens qui vont manifester dans d'autres pays où il y a actuellement la dictature, les militaires, les policiers sortent avec des bâtons, ils sont armés parce qu'ils sont entraînés. Oh, les gens qui viennent manifester, ils ne sont pas entraînés. Ils ont juste la rage, mais ils ne sont pas entraînés. On a toujours le dessus sur eux. Mais s'ils s'entraînent avant d'aller manifester, ça va faire très mal. Et le jadis le sait. Les chefs religieux corrompus le savent. C'est pour ça qu'ils ont trafiqué l'histoire. Parce que le peuple à qui on a arraché sa spiritualité devient un esclave. Donc, réveillez-vous. Réveillez-vous. On a volé votre histoire. Plus le temps passe, d'autres disent, « Ouais, mais le Christ, l'enlèvement est imminent. » Quel enlèvement est imminent C'est écrit où que l'enlèvement est imminent Le mot « imminent » apparaît où Que l'enlèvement est imminent On vient vous raconter des histoires. Je le dis encore, que ça vous choque ou pas, la spiritualité est une question de race. Ceux qui n'ont pas de chromosomes vont dire, oui, mais... Mais pourquoi tu dis que les anges sont noirs Alors que les anges sont, sont, sont des esprits, ils sont faits de lumière. Mais quand on dit qu'ils sont noirs, ils ont des traits noirs. Ils ont des traits africains. C'est en cela où on dit qu'ils sont des noirs. Parce que quand vous voyez même un noir qui est clair de peau, vous voyez, il y a des abinos. Et on appelle ça les nguengueros. Quand vous voyez un abinos, mais il a la couleur d'un blanc. Mais comment c'est que c'est un noir Parce qu'on voit ses traits. Et les enjeux, c'est pareil. Sans cela, on dit la spiritualité est une question de race. Pour ça, on va dans Esaïe. Esaïe 19, au verset 25. Tradition qui me française. Ce que le Seigneur des armées le bénira, disant Béni soit l'Égypte. Béni soit l'Égypte, mon peuple. Et là, il était question de l'Égypte antique. Maintenant, les faux pasteurs qui n'ont pas de chromosomes, ils vont aller prêcher en disant que non, l'Égypte pratiquait la sorcellerie, que l'Égypte c'est un peuple maudit, que c'est Israël qui est le peuple de Dieu, et que c'est eux, soi-disant, qui sont en Palestine. Depuis quand Israël est le peuple de Dieu là, et que c'est eux qui sont euh, le véritable peuple de Dieu, et que c'est en Palestine. Mais renseignez-vous, c'est après la Deuxième Guerre mondiale que l'État d'Israël, en tout cas là, ce nom a été donné là. Mais avant... La deuxième guerre mondiale, il était déjà question d'un peuple d'Israël. Et, ce, et cet état n'existait même pas. Mais réfléchissez quand vous lisez. Il faut réfléchir. Donc, l'Égypte est le véritable peuple de Dieu. En fait, l'Égypte, c'est quoi C'était une grande partie de l'Afrique. En tout cas, l'Égypte avant le métissage. On vous dit cela dans Ésaïe 19, 25. Le Seigneur les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple. Et la Syrie, la Syrie c'est la Babylone, c'était à Babylone, la Mésopotamie, tout ça, euh, le vaut de mes mains et Israël, mon héritage. Et les Israélites là, c'était des Noirs. 
puisque tout ça, on, on le sait. On ne va pas revenir sur ça. Et maintenant, dans Esaïe 44, au verset 3, Esaïe 44, 3, Bible des peuples, il dit quoi Je reprendrai des eaux sur le sol à ride Vigel, et les eaux euh, courront sur la terre desséchée. Je reprendrai de mon esprit sur ta race, sur ta race. Parce que la spiritualité est une question de race. Je reprendrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes descendants. Oh, mais non, ça les, a pas, ça les arrange pas le mot race. Ils, ont, ils vont trafiquer ça. Même dans Joël 2.28, on dit je reprendrai de mon esprit. Ça a été trafiqué. La bonne version dans Joël 2.28 dit je reprendrai de mon esprit sur ta race. Sur ta race. Mais ça a été trafiqué. Ils ont dit je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Dans d'autres versions, on dit sur tous les êtres humains. Mais attends, vous voyez, ça ne les arrange pas. Donc, dans le Acte des Apôtres, chapitre 17. Acte des Apôtres, chapitre 17, au verset 29. Bible seconde 21, il le dit. Euh, ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, vous voyez, nous sommes de la race de Dieu. On vous montre aussi que la spiritualité est une question de race. Est-ce que vous comprenez? Là, c'est Paul qui est en train de prêcher ici, là. Et ça, se, ça ne se trouvait pas dans un pays de l'Europe. Paul n'est pas là en Europe. Ça, je l'ai démontré. Ça, c'est faux. Ils ont trafiqué l'histoire de Paul pour faire croire que Paul allait en, à, en Rome. Il, allait à, 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 il, a, il a échoué sur l'île Malte, hein, ainsi de suite. Mensonge. En tout cas, le deuxième livre arrive, le deuxième tome. Il y a l'histoire de Paul là-dedans, sa véritable histoire et son vrai nom. Son, le récit où c'est assez passé en Afrique, dans, les, dans le continent africain. Dans tous les endroits où il est parti en Afrique. Et il n'y a aucune contradiction dans le livre. Il n'y a aucune erreur dans le livre. Bref. Donc vous dit ici là. Esaïe 44 verset 3. Bible des peuples. Je reprendrai des, des eaux sur le sol altéré. Les eaux sur le sol altéré. Les eaux là représentent le Saint-Esprit. La puissance du Père. Le sol altéré c'est à dire le sol qui est sèche. Qui, qui, qui aride, vous voyez, altéré, qui est tout sec, ainsi de suite, ça symbolisait le peuple de Dieu, qui n'a plus d'esprit, c'est-à-dire qui est vide, on a enlevé sa spiritualité. Et les eaux sur la terre desséchées, et cette terre-là, c'est toujours le peuple de Dieu. Je reprendrai mon esprit sur ta race. Et Paul vous dit ici, là, et Paul qui était noir lui-même, il dit, il s'adressait aux autres noirs qui avaient accepté des fausses idoles des Européens. Dans. Euh, Acte des apôtres, chapitre 17 au verset 29, Bible seconde 21. Ainsi donc, puisque nous sommes de la race de Dieu, de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité ressemble à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par là et l'imagination de l'être humain. Point. Donc, quand tous les anges sont des noirs, parce qu'ils ont des traits noirs, africains, donc quand un ange apparaît, c'est un noir. Quand il dit c'est un noir, je ne suis pas en train de dire qu'il a forcément cette couleur. -ci. Ce sont des êtres de lumière. Mais ils ont des traits noirs. Ce sont des noirs. Et le Vatican le savent. Les chefs religieux corrompus le savent. C'est pour ça qu'ils font tout pour représenter les anges blancs aux yeux bleus. Parce qu'ils ont trafiqué l'histoire. C'est comme ça que les mêmes archéologues sont allés en Afrique. Euh, en Afrique, oui. Ils ont repeint les statuettes, les... les les pharaons, les, les hiérogriffes, ils ont cassé le nez des sphinx pour trafiquer l'histoire. Vous voyez qu'ils se sont rassemblés, toutes les autres nations se sont liguées contre l'Afrique pour tuer l'Afrique. Spirituellement, culturellement, mentalement, intellectuellement, et ils sont en train de travailler. Vous voyez, la politique... C'est la, la politique en Afrique. Il n'y a pas de politique en Afrique. C'est la politique des Occidentaux qu'on a ramené là-bas. Vous voyez À l'école, dans les facs, les universités, qu'est-ce qu'on qu qu apprend aux enfants à l'école C'est l'histoire des colons. On ne vous pas de Bonaparte, Napoléon, on, on, on le montre comme un grand défenseur, mais vous ne connaissez pas la vraie histoire de Napoléon. Quand l'esclavage était en train d'être aboli, lui ramenait, lui, et, il, 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 il voulait encore qu'il y ait encore des esclaves dans la garnison des Noirs. Ça, si vous ne connaissez pas cette histoire, vous restez tranquille. Ça, on vous cache cette histoire. Dans les écoles, les livres scolaires, c'est que l'histoire des colons, l'histoire des blancs. Mais on ne vous dit jamais l'histoire de vos ancêtres, parce qu'on a effacé les traces. 
Ils ont cru effacer les traces. Mais ils ont oublié quelque chose dans leur délire. C'est que l'Oba existe. Et l'Oba a permis que je sois là. Et je suis allé dans le passé. Ils ont essayé de gommer. C'est pour ça qu'il est dit dans Jérémie 8, 8. C'est bien en vain. Le mot vain apparaît. C'est bien en vain qu'ils se sont mis à l'œuvre la plus mensongère du scribe. C'est bien en vain. Parce que Dieu est le maître du temps et de l'espace. Dieu contrôle le passé. Il contrôle le présent, le futur. Donc, ce qu'ils ont pu vouloir effacer, Dieu réécrit ça. Il donne. Et voilà. Donc, à toute la communauté de l'Oba qui accepte la véritable parole, peu importe vos couleurs, partagez cet enseignement-ci à vos proches. Part distribuez cet enseignement-ci. Défendez-vous. Le sommeil spirituel est fini. C'est à vous d'écrire l'histoire. Ne laissez plus les autres écrire votre histoire. Ne laissez plus les autres écrire l'histoire de vos aïeux, de vos ancêtres, à vous les noirs. Ne laissez plus. C'est à vous d'écrire l'histoire pour les générations futures. Pour aller au combat, il faut vous entraîner. Donc, entraînez-vous dans la connaissance. Lisez beaucoup. Apprenez beaucoup. Rassemblez-vous. Créez plein d'églises de maison. Je sais qu'il y a plein d'églises de maison qui sont en train de sortir partout maintenant dans le monde. Ça, c'est une bonne chose. Mais, soyez une armée. L'armée de l'Oba sur la terre. Parce qu'il y a l'armée céleste. Vous devez être l'armée terrestre. Entraînez-vous avant d'aller au combat. Apprenez plus de connaissances. Maîtrisez les hérésies qu'ils ont trafiquées. Maîtrisez la Bible. Maîtrisez les versions. Attrapez-les dans les propres pièges. Puisqu'ils vous disent que c'est Galilée, l'Italien, qui a découvert que la terre était ronde. Ça, c'est le plus grand mensonge de, de l'histoire. Puisque Job... Dans Job et dans Proverbe, on sait déjà que la terre était ronde. Mais l'histoire de Job avait été écrite. Galilée n'existait même pas encore. L'Italie n'existait même pas encore, si vous ne savez pas. Alors, ils, 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 ils ont pris ça dans les récits africains. Ils ont dit, non, c'est tel homme là qui doit dire... Euh, vous voyez, c'est comme ça. Donc, le Dieu que vous adorez là, actuellement, le J, c'est la J, ce n'est pas Dieu. Point barre. Il n'a jamais été Dieu, il ne sera jamais Dieu. Et déjà, Dieu n'a pas envoyé, Dieu l'a pas envoyé. Puisque J, c'est là, c'est déjà un, c'est un faux nom, je le dis. Ils vont, ils, ils, ils vous sèment la peur, ils vous disent, quiconque dira que J, c'est, quiconque qui réunira J, c'est, euh, n'est pas le fils de Dieu, celui-là est l'antéchrist. Vous voyez Parce qu'ils savent utiliser les mots pour vous rendre encore plus dans l'esclavage. Or, quand vous lisez la prophétie des, des anciens prophètes, le mot J, ça n'apparaît même pas. Le mot J, ça n'apparaît pas. Et ça ne tient même pas la route. Puisque dans l'Ancien Testament, il y a plein qui ont porté ce nom de J, c. Il faut regarder plus de traductions. Bref, on reparlera encore de ce nom-là, si Dieu veut, une autre fois. Mais le message d'aujourd'hui, réveillez-vous. Toi, réveille-toi. Le sommeil est fini. Mais si tu meurs dans ton état, c'est fini pour toi. La spiritualité que vous pensez là actuellement, les religions, toutes, je dis bien, toutes les religions actuelles dans le monde, quelle que soit la religion, elle est fausse, car elle a été prise dans l'histoire africaine et trafiquée. Donc, réveille-toi, toi qui dors. La Bible ne te sauvera pas. Les récits qu'on a apportés là ne vous sauveront pas. C'est le Dieu véritable qui va vous sauver. Les livres saints que vous avez là ne vous sauveront pas. C'est la vérité qui va vous sauver. C'est la vérité qui, vous a, qui va vous affranchir. Parce que la parole le dit. Il y a deux passages dans la Bible. Clé. Premièrement, on vous dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Tournons un peu ce verset là. Ça veut dire que si vous avez la connaissance, vous n'allez pas périr. Et de deux, dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, quand vous allez connaître cette vérité, elle va vous affranchir. Je dis encore, ceux qui disent que Christ noir, Adam noir, ainsi de suite, ça n'a aucune importance. Vous voyez comment ils sont des hypocrites. Ils n'ont ils pas de chromosomes. Ils sont tellement hypocrites. Ils sont, ils sont tellement 
insignifiant que c'est les premiers à dire que ça n'a aucune importance. Mais ils sont les premiers à aller regarder les films où il y a un JC blanc. Ils sont les premiers à télécharger, à voir sur les profils, Facebook, ainsi de suite, les images de ce Christ blanc. Mais quand on dit qu'il est noir, ils vont dire ça n'a aucune importance. Mais tellement ils sont encore des esclaves, des vrais esclaves, qu'ils sont encore donnés, ils donnent encore crédit à ces faux récits, à, 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 à ces fausses histoires que les colons ont apportées en Afrique. Si vous ne connaissez pas votre propre histoire, honte à vous. Les colons sont arrivés en Afrique au 1er siècle, ils ont ramené ça. Avant le 1er siècle, les ancêtres connaissaient déjà le vrai Christ, le vrai Fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez Ils connaissaient déjà ça. Vous pouvez voir cela dans, dans, dans Proverbe. Proverbe chapitre 30. Je répète, Proverbe chapitre 30 au verset 4. Salomon parle de ça. Il montre la révélation que Dieu a un fils. En tout cas, il a plein de fils, mais il a eu la révélation de ce fils-là qui devait venir. Dans Proverbe chapitre 30 au verset 4. Quel est le nom de son fils Le sais-tu Donc, avant que les missionnaires n'arrivent, les Noirs en Afrique connaissaient déjà l'existence du Fils. De toute façon, toutes vos histoires sont fausses. Toutes vos dates-là sont fausses. J'ai dit encore, aucune personne, aucun homme, aucune entité, que même celle vient du ciel, aucune force, que ce soit spirituelle ou cosmique, ne fera le poids face à cette vérité. Car ce message y passe. Et passera toujours. Que ça vous plaise ou pas, c'est votre problème. Ce message va passer. Donc à tous ces noirs qui sont en Afrique actuellement, téléchargez cette vidéo aussi. Faites des DVD. Et propagez ça. Propagez ça. C'est votre histoire. Le Père s'est encore glorifié.